ஹாய் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அலெக்ஸ் இ அகாடமி யுவர் லெக்சரில் சிஇடி ஃபோர் த்ரீ எயிட் ஏர்போர்ட் சீபோர்ட் ஆண்ட் ஹார்பர் என்ஜினியரிங் என்று പറയുന്ന எஸ்ஐட் செமஸ்டரில் சிவில் என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸിൻ്റെ எலெக்டிவ் സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എയർപോർട്ട് സീപോർട്ട് ആൻഡ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എയർപോർട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എയർപോർട്ട് കമ്പോണൻസ് സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ഫോർ എയർപോർട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ എയർപോർട്ട് ലേ ഔട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എയർപോർട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അസ് പെർ ഐ സി എ ഒ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എയർഫീൽഡ് ടെർമിനൽ ഏരിയ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ടും അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസും എയർക്രാഫ്റ്റും അതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെക്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതിൽ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും റെയിൽവേസും വരും വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് മെയിൻ കാറ്റഗറി ഈസ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് ലാൻഡും വാട്ടറും എയറും ലാൻഡിൽ തന്നെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് റെയിൽവേ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇൻലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും പിന്നെ ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ കാറ്റഗറിയാണ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എയർപോർട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബൈ എയർ ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്ലൈയിങ് മോർ ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ടു മോഡേൺ സ്പീഡ് വിച്ച് ഇസ് നിയർലി ത്രീ ടൈംസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്പീഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് ഏകദേശം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ മുതൽ ഇന്ന് മോഡേൺ എയർപോർട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഏകദേശം സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡിനേക്കാളും ത്രീ ടൈംസ് സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് റോജർ ബീക്കൺ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ഹു സ്റ്റഡി ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ബേർഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ പ്രൊഫസി ഇൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ ദ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റോജർ ബീക്കൺ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ബേഡ്സിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലൈറ്റ് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഊഹാബോഹം പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫയറിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് റോജർ ബീക്കൺ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഡിസംബർ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ബൈസൈക്കിൾ റിപ്പയർ മാൻ റിവെൽ റൈറ്റ് ഇൻ ദ പവർ in a power driven aircraft which was heavier than air he propelled himself through air at a distance of 35 meters that is 120 feet near kitty hawk north carolina usa the first flight undaakiyathu oru bicycle repairman aaya orivel right aanu appo pulli pulliye thanne aanu ee aircraft il aadhyamayittu travel cheyidathu ആ എയർക്രാഫ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എയറിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഡ്രിവൺ ചെയ്തത് ഓക്കെ ആൻഡ് എയർപോർട്ട് ഈസ് എ ഫെസിലിറ്റി വേ പാസഞ്ചേഴ്സ് കണക്ട് ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ നിന്ന് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് an airport has a runway for take off and landings of aircraft helicopters etc and other
ടു പാസഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എയർപോർട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എയർപോർട്ടിൻ്റെയും എയർപോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് അതിൻ്റെ റൺവേ അതുപോലെ എയർപോർട്ടിന് വേണ്ട സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം അതാണ് നാവിഗേഷൻ ലൈറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലാനിങ്ങും ഡിസൈനും കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെയാണ് എയർപോർട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മീൻസ് ദ ക്യാരേജ് ഓഫ് പേഴ്സൺ പ്രോപ്പർട്ടി കാർഗോ ഓർ മെയ്ഡ് ബൈ എയർക്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെയും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മുടെ ലഗേജസും മെയിൽസും ഒക്കെ എയർക്രാഫ്റ്റ് വഴി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡാണ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലെയിൻസ് ജെറ്റ് റോക്കറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ഡ്രോൺസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പ്ലെയിൻസും ജെറ്റ്സും റോക്കറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ഡ്രോൺസ് ഒക്കെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ റിസൾട്ട് ഇൻ സേവിങ് ഇൻ ടൈം മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് മോഡ് അപ്പോൾ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ള മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതേപോലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ഇനി സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സേവിങ് ഇൻ ട്രാവൽ ടൈം എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ക്യാൻ റീച്ച് ദ അതർ ഇൻആക്സസിബിൾ ഏരിയാസ് വിത്ത് ദ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ് കണക്ടിവിറ്റി ഓവർ ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഡു നോട്ട് റിക്കവർ എനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാക്ക് പ്രൊവൈഡ് റിലീഫ് ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസീസ് എയർ ഏവിയേഷ്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എംപ്ലോയർ ഓഫ് ഹൈലി സ്കിൽഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മാപ്സ് ബൈ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹയർ ഐസ് ബിൽഡിംഗ്സ് എക്സെട്ര ഹെൽപ്സ് ഇൻ ടൂറിസം ജനറേറ്റ് ഫോറിൻ റെവന്യൂസ് അപ്പോൾ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ജസ്റ്റ് പോയിൻസ് മാത്രം അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ട്രാവൽ ടൈം ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ഇൻ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലേക്ക് വരെ നമുക്ക് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് കണക്ടിവിറ്റി ഓവർ ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രാവലിങ്ങിൽ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂസ് ജേർണി ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ റോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ബ്രിഡ്ജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ റെയിൽവേസിന് ട്രാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാക്സ് ഒന്നും നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇനി എന്ത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാലും എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് അവിടെ ഒരു റിലീഫായിട്ട് ഫുഡും ഇവാക്യുവേഷനൊക്കെ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹൈ സ്കിൽഡ് പ്രൊഫഷണൽസിന് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് കൂടിയാണ് അതായത് എയർപോർട്ട് സ്റ്റാഫ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള എംപ്ലോയീസ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫീൽഡാണ് എയർ ഏവിയേഷൻ ഇനി എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വെച്ച് മാപ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടൂറിസം ഡെവലപ്പാവും ഫോറിൻ റവന്യൂസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇത്രയാണ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബ്രീഫായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്സസിബിലിറ്റി ദ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ക്യാൻ റീച്ച് ദ അതർവൈസ് ഇൻആക്സസിബിൾ ഏരിയാസ് വിത്ത് അതർ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് സച്ച് ഏരിയ ക്യാൻ ദർ ഫോർ ബി എക്കണോമിക്കലി ഡെവലപ്ഡ് വിത്ത് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓൺലി അപ്പോൾ മറ്റ് മോഡ് ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും വെച്ച് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഇൻആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏരിയയിലേക്കും നമുക്ക് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട
സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രൈം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എയർ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി അടുത്തത് എമർജൻസി യൂസ് ദ എയർ സർവീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ പെറ്റ്സ് ബൈ ഏരിയൽ സ്പ്രേ ഓഫ് ദ കെ ഓഫ് ദ കെമി സ്പ്രേ ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്ട്രീംലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്ലഡ്സ് ഫോർ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഫുഡ് പാക്കേജസ് ടു ദ അഫക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫോർ ഒബ്സേർവിംഗ് ദ ഏരിയാസ് ടു ആക്സസ് ദ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പെസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്കതിനെ നേരിട്ട് ചെന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ അറ്റാക്ക് വെച്ചാൽ അതിനെ റെസിസ്റ്റിംഗ് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ ഫുഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും നമുക്ക് മുകളിൽ ആ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി അളക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് ആണ് എയർ സർവീസ് ഈസ് ഫൈൻഡിങ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് Engineering use in the preparation of maps by aerial photography. The helicopters can be used in the construction of some high-rise building. Already we mentioned that engineering use site, we can prepare maps for aerial photography and aircraft use. That is why helicopters can be used in high-rise building and construction of high-rise building. After all, last point, saving in time. It has resulted in tremendous saving in travel time. because of the high speed of aeroplanes aeroplanes in high speed ayidonde ne namaku matte edu mode of transportation akalum tremendous time oru vaada samayam namaku air transportation vadi save edu edukkan pattu aduthathu air transportation de disadvantages aanu require heavy funds during construction and maintenance of aeroplanes airport etc ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡാണെങ്കിലും ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്ഷനും മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹെവി ഹ്യൂജ് ഫണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇനി ട്രാവൽ ഫെയർ ഈസ് ഹൈ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ട്രാവൽ ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വെതർ കണ്ടീഷൻ കമ്പയർ ടു അതർ മോഡ് ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അപ്പോൾ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസിലി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ റിക്വയേഴ്സ് ഹൈലി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീനറി അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെയും എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്ഷനും മെയിൻ്റെനൻസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെൻ ആൻഡ് മെഷീനറി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതും കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ആഡ് ടു ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പർച്ചേസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എയർ ബസ്സസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ നമുക്ക് എയർപോർട്ട് വഴി ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ആവും എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും മെയിൻ്റെനൻസിനും ബൈയിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻസും എയർ ബസ്സസ് ഒക്കെ പുറത്ത് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി നമ്മുടെ ഔട്ട്വേർഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടും പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കാശ് ഒരുപാട് ചിലവാക്കേണ്ടി വരും സേഫ്റ്റി പ്രൊവിഷൻസ് ആർ നോട്ട് അഡിക്യുവേറ്റ് പ്രൊവൈഡിംഗ് എ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകട സാധ്യത സേഫ്റ്റി പ്രശ്നമുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡാണ് കാരണം ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാൽ ഇത് വളരെ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഡിമാർക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ആൻഡ് ടെറിറ്ററീസ് ഫ്ലൈറ്റ് റൂൾസ് ആർ ടു ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ഒബൈ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ടെറിറ്ററിയും കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം കാരണം ഫ്ലൈറ്റ് റൂൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അതിർത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാവൽ സ്പേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് റൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഒബേ ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ലെക്